բարև սիրել լիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, թե ինչպես կարող ենք եպել բամիայով ճաշ։ Ինչ է մեզ պետք ճաշը եպելու համար։ Մեկ կիլոգրամ բամիա, չորս լոլիկ, աղբնականապար, մեկ գլուղ սող, մեկ լիմոն, մենք պիտի օգտագործենք միայն լիմոնի հյութը, երկու ճաշի գտալ ծիթայուղ և մեկ կապ համեն։ Հաս մեջ լիցնում ենք մոտավորպես մեկ լիտր ջուր, ավելացնում ենք երկու թեի գտալ աղ և սկսում ենք մակրել, ինչպես ենք մակրում բամյան։ Սուր դանակի ոգնությամբ սկսում ենք բամյայի վերին շարտը վերցնել, բայց պիտի թմբիկը հավասարապես վերցնենք, որպիսի բամյան չլործոտվի, այսպես, և դնում ենք աղաջրի մեջ, վերցնում ենք հաջորդը, մակրում ենք նույն ձևով, եթե ուշադրություն դարձնեք, կնեկատեք, որ էրտեղ սուր հատված առաջացավ, սա նրա համար է, որ բամյան գեղեցիք լինի և հաճելի աչքին։ Վերցում ենք հաջորդը և մակրում ենք նույն ձևով։ Իսկ աղաջուրը անում ենք նրա համար, որպիսի լվանալու ժամանակ, տեսեք եստեղ սև գծեր կան և այդ սև գծեր է դուրս կկան։ Մա եվ որ բամյայի ամբողջ բամյան մակրենք, այլվս պետք չի լինի թողնել աղաջրի մեջ, մի անգամից կլվանանք, որդ ընթացե ե� բամյան հանդիսանում է շատ ոգտակարվան ճարեղ են, այն հարուստ է վիտամիններով և շատ ոգտակար է մարդու որկանիսմի համար։ Մեկ անգամ էր կխարնենք այլ բամյան և կկամենք։ Հաշմ կլվանանք հոսող ջրի տակ և կանցնենք հաջորդ թուլին։ Մեր բամյաները լվացված են, թասի մեջ լծնում ենք մոտահապես լիտր կեզ ջուր, ավելացնում ենք մեկ լիմոնի կամացյութը և մեր բամյաները տեղավորում ենք ջրի մ Բամյաները կմնան լիմոնաջրի մեջ այնքան ժամանակ, ինչև մենք պատրաստենք սոխը և լոլիկը։ Սոխը պիտի կտրտենք փոքրի քորան արդիկներով։ Երկու ճաշի գտալ բուսայուղը կլծնենք սոխի վրա և կդենենք մարմատ կրակին տաս ռոպը եպվելու։ Հիմա պիտի կտրտենք լոլիկը, կտրում ենք մեջ տեղից, հերացնում ենք ավելորդ հատվածը, Եվ կտրտում ենք լսնակացև։ Եվ որ սոխը պատրաս դինի, լոլիկը կավելացնենք սոխի վրա։ Կանաչին պիտի ավելացնենք վերջում, բայց հիմա կտրտելու գործը կանի, որ սկսել ենք, կվերջացնենք։ Միանքանից։ 
տասրոպեն անցավ, հիմա ավելացնում են կլոլիկը։ Երբ ու հոպը հետո կավելացնենք բամյան, հիմա պիտի բամյան կամ ենք, բայց այլևը չենք լվանա, մի անգամից կլծնենք լոլիկի վրա։ Արդեն ժամանակն է, որ բամյան տեղավոր ենք։ Եսեք ինչ հրաշալի կանաչ գույն ունի մեր բամյան, և հուսով են, որ այս գույնը պիտի պահ բանվի։ Ավելացնում ենք երկու թեի գտալ աղ։ Ավելացնում ենք մեկ զորջի բաժակ պարձ ջուր և պակում ենք ապարիչը հինգ ռոպը։ Մեր բամյան պատրաստ է արդեն։ Աս ծանկության կարող է կավելացնել սև պխպեղ, ինչպես նաև կարմիր պխպեղ։ Ես այստոր դրանք չմ ավելացնում, միայն հիմա կավելացնեմ կանաչի և վրջ։ Ստիրելիներ, մեր բամյան պատրաստ է, կարող եք մատուցել ծանկացած պլավի հետ, բարի ա